Uh, mimi ninaitwa Mr. Deogaras Kilawe, mimi ni mkurugenzi mtendaji wa Mikono Speak South Africa na hapa Tanzania na pia tuna na mambo ya training na mambo ya exhibition katika ile bara la Afrika. Of course kwamba kuna gap kubwa kwenye upande wa labor's issue. Nimeshuhudia makampuni mengi yanapekwa makamani kwenye CMA na pia na sehemu nyingine tofauti tofauti na nimekuwa na preza ma billion ya hela kuna kampuni recent niliona ilikuwa ni kosa tu dogo wafanyakazi walikuwa walishindwa kuelewana tu vitu vidogo na yule mwajiri kwa sababu kwa kujua sheria ya kazi jinsi ilivyo alipopekwa CMA utakuta alikuwa walipe laba angeza ni kitu ilikuwa ni milioni mbili lakini alikuja kaishia kulipa zaidi ya half a billion kama nusu billion kama milioni tano na mwingine nilishuhudia kama watatu wa nne kesi kama nne ambazo zilipwa ela nyingi sana ambazo kwamba ziliwafilisi zile kampuni na kuna kampuni nyingine ilikuwa ya mambo ya advertising ya billboard hapa hapa Tanzania tuliona kwamba ilifilisika ikabidi baada ile kesi kuwa nzito ikabidi zile kampuni ya billboard ikauziwa kwa ikapewa kwa ikafidiwa kwa wale wafanyakazi ambao walikuwa ni wawili ndani walipeka kesi mahakamani kwa hiyo kwamba makampuni mengi yanapoteza hela nyingi sana kwa sababu ya kuto kujua mambo ya labor's issues na then of the day yanaishia kutengeneza asara kwa kuto kujua kitu kidogo sana kuto kujua tu kwa makina wapeka makampuni mengi na poteza ila nyingi sana so sisi mikono speaker kwa kutunangaliaga kwa katika jamia sayu kuna tatizo gani na tulitatue vipi kwa moja tatizo ambo lino 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 tatiza jamii kwa na lino tatiza ili jamii ni hilo la kwa mba kuto kujua wajiru wengi kuto kujua mambo ya labor's issue na pia wafanyakazi pia kuto kujua mambo ya labor's issue kwa then of the day kuna kuishia kwa mba Uh, kutokea kwa losi au kutokea kwa migongano mbalimbali au kutokea kwa hasara kubwa kwa makampuni kama nilivyosema awali. Kwa tumekuja kama sulu, kama tiba ya ili jambo. Kwa tunafanya hizi program baada ya miezi miwili na limesaidia kwa so far tumeanza kutrain watu wengi sana toka mwaka huu na mwaka jana na then of the day mfano mwaka huu tumekuwa na makampuni kama Toyota uh, Tanzania, tumekuwa na Alsila Africa, tumekuwa na uh, Airtel tumekuwa na Express Car tumekuwa na Swiss Aid tunakuwa na, na makampuni mbalimbali washiriki wale walikuwa kama 22 21 hivi uh, aote ni chacho ambao kitoka hapa wanaenda kurudisha kwa jamii kwenye kule ofisi zao kwa mbasa kuweza kuweka kwa train watu wengine pale ofisini kwao na kuweza kuweka mambo ya kawa sawa na kaweza kwenda in a proper way kwa hiyo inasaidia kuokoa zile hasara au kuokoa zile matatizo ambayo yangeza kutokea kwa makampuni ambayo yangeza kuya cost makampuni hela nyingi sana leo tumeshuhudia makampuni mengi na mlituma wakilishi kuja kujifunza kwa katika makampuni tofauti tofauti labda mnapata picha gani mpyo na makampuni hasa yanaamka na kuweza kuja kupata training kwa ni mikono Uh, tumeona ni kwamba ni mwamko mzuri na toka mwaka jana tumekuwa tumepata mwamko mzuri sana mfano training ya mwisho ilikuwa na watu wengi sana na hii imekuwa na watu wengi zaidi na hii tumeitangaza ndani ya wiki moja na nusu nadhani ndani ya one week and half na watu wamekuja wengi zaidi na ile tulitangaza miezi mitatu watu tukaja pia nao wengi uh, mwamko ni mkubwa kwa sababu unajua labor's uh, act imeinabadilika kila mara inakuwa amended kila mara na kama we ni HR practitioner unasema we ni HR practitioner umekaa nyumbani umekaa ofisini tu unasema unajua tu sheria au labda ni finance au ni accountant afu and then you don't attend you know training kama hizi unakuwa umepitwa na vitu vingi sana kwa sababu uh, mambo ya labor's issue yanabadilika sana kwa hiyo kwamba na watu unaona wanavuhudhuria ni wengi wanatupa moyo kwamba sisi kwamba kuendelea kufanya kila mwezi kila baada ya miezi miwili lakini baada hapo tunaona kwamba pia kwa sababu ni uintiko ni mkubwa tunaweza kwa tufanya kila baada ya mwezi kwa sababu ni swala ambao watu wanalihitaji yes yes labda rai kwa watu ambao waajiriwa na waajiri ambao labda nadhani sheria na hausa na mafunzo hapo umesema kwamba tutaendelea kupata mafunzo hapo kila baada ya mwezi watu ambao wakipenda kutamani wale kosa vitu gani vimekosekana kwa siku ya leo hapa kwa vinaendelea na je ni itachukua muda gani ni kweli ni mwezi kama unasema au kuna time nyingine hapo ambayo tutatokea tena chochote kinaweza katokea tuweza kufanya hata December wiki ya pili umeona Uh, tunafikiria kwa sababu mwamko tumeona ni mkubwa sana kwenye jamii. Kwa hiyo tunaweza tukafanya maamuzi hata tukafanya December wiki ya pili au wiki ya, ya, ya kwanza kwamba inategemea na management jistavokaa na itavotoa tamko lakini kwa ratiba ya kawaida tunafanya baada ya miezi miwili lakini kwa kutangaza tu wiki hii tumetangaza tu program ndani ya wiki moja na nusu tumepata watu wengi kwamba ni inatupa sisi hata kwamba ile 
hari ya kutangaza program ndani ya wiki mbili watu wakaanza wakaja. Kwa hiyo lolote inaweza katokea maybe next week. Lakini pia kwamba kwa wafanyakazi, kwa kwamba wafanyakazi wanawezekana wanapoteza haki zao nyingi sana au labda wazielewe haki zao nyingi au labda maybe wameonewa sana ofisini kwa kwa, kwa, kwa kutokujua haki zao za msingi kwa ambao kumujibu wa sheria ya, ya kazi jinsi inavyosema na pia waajiri wamekuwa na maybe wanadhulumiwa sana au labda maybe kuna kitu fulani ambacho wangekiepuka kukifanya wangeokoa wangeokoa kwamba kuepukana na mambo ya hizi kwenda CMA na ku, ku kupata matatizo kwenye CMA na ambapo inaweza kupelekea makampuni mengi na filisika. Makampuni chanzo kimoja cha makampuni kufilisika ni wafanyakazi kupeleka CMA kampuni kwa sababu dokta zinapigwa fidia kubwa and then of the day kampuni inabidi yuzwe and then wafanyakazi ni wafidiwe. So kwa hiyo kwamba kwa both kwa wafanyakazi na kwa makampuni kwamba ku attend hizi program ni muhimu sana ni kama vile kwamba kusema uh, kuishi bila kunywa maji ni kwamba auzu kuwa na uhai. Kwa hiyo ili kampuni ze kuwa na uhai na bidi zihudhurie labor zii kwa sababu it's very important and it's very critical kwa sababu kampuni kikosea tu kidogo kwamba imeenda na maji na wafanyakazi hivyo hivyo pia wanaweza kaluzi haki zao labda maybe wanaweza kawa na wameonewa wametokea kwamba kuna kitu kimetokea kimeonewa lakini kama kwa anajua sheria ya kazi ingekuwa na mwepusha kwamba kufanya au kangemshauri mwajiri kwamba kulingana na sheria ya kazi mimi natakiwa nipewe JD auzu kuniambia nifanye kila kazi sileti matokeo kazini kwamba lakini au jenipa nini job description yangu ni ipi umeelewa kwa auzu kumjaji mtu kwamba job atafanye uh, kazi leti matokeo lakini hujampa JD yake nini kwa hiyo mfanya kazi angekuwa na uwezo uelewa huo anasema bwana mimi nataka kupata job description kabla sijaanza kazi. Simeelewa? Je, kuna mikataba aina tofauti tofauti? Je, mkataba ambao unaoingia na mwajiri huyu kwamba ni mkataba aina gani? Je, ni mkataba ambao uh, kuna watu wanapiga mikataba miezi mitatu lakini huo mtu akuta hamna kitu kama hiko katika sheria ya kazi. Hamna kitu kama hiko. Labda maybe uweke unspace nini kwa kwa muda ambao sio kwa una unajulikana. So mimi leo lakini auzu kumention katika mkataba wa kazi kwamba hivi na hivi na hivi. Kwa waajiri na wa una waajiri na waajiriwa wanatakiwa wa, 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 wote wazure hii program kwa sababu itawawezesha wote kwamba kupata haki zao na kuepuka hasara ambazo zisizo 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 tarajiwa. Okay. Labda hii imefanyika Dar es Salaam. Kuna mpango wote labda kukuwa kuwafikiria watu ambao wako mikoani vile vile. Yeah, tuna mpango wa kwanza kwenda Zanzibar. Tulishifanya Zanzibar tayari mwaka huu kumbuka alikuwa uh, mwezi wa sita mwezi wa tano tulifanya mwezi wa tano ilikuwa tulifanya Zanzibar na ilikuwa very successful sana tulipata kujua na watu zaidi ya 40 tunampanga kwenda Arusha na tunampanga kwenda Shinyanga tunampanga kwenda Mwanza na pia tunampango wa kwenda uh, Mbeya huku ni maeneo ambayo kwamba tunapanga kwamba kwenda kufanya labors uh, labors law training utaratibu wa makampuni kushiriki utakuwa ni huu au kuna mabadiliko Utaratibu ni huu, utaratibu ni huu kwamba makampuni anatakiwa atume email kwa kwenye makampuni yetu kwenye sales@mikonospeakers.com and then baada hapo tunapokea application zao tuna tunaandikisha. Kwa sababu ni jambo muhimu na ni jambo ambalo kama nilivyosema uwezo kuishi bila maji na uwezo kufanya kazi au labda kwenda kooperate kampuni bila kujua labors uh, labors law. Kwa hiyo it is very important. Kwa sababu kimesa up na umemess up na kampuni a uh, program so far haina cha, challenge yoyote ni program ambayo inaenda smooth um, na tunapata application nyingi wakati mwingine tunashindwa kuzipokea mfano wiki hii hapa tulikuwa oversold kwa hiyo ilikuwa hatuwezi kupokea zaidi hapo ilikuwa tuna ni program ya watu 20 imekuja watu 22 na pia tunakuwa na ili watu waweze kuelewa tupendaye kufanyaga program za watu wengi sana. Kwa hiyo maybe in the future maybe hiyo ndo changamoto kwamba in the future na bila sasa ku develop uh, tuwe na trainer zaidi ya sita kwa kati mmoja kwenye vyumba tofauti tofauti. Lakini kwa sasa hivi tuna trainers wetu ambao ni uh, ni advocate ambaye mbobezi na pia na baadhi ya watu wengine kwa tunafanya kwa kuchukua tu watu 20 peke yake kwenye chumba kimoja na tuzidishi. Mfano sasa hivi imetokea tu imezidisha. Kwa hiyo ni changamoto. Lakini baadaye tuna mpango kwamba kwa siku moja tunaweza kuwa na training ya labor law inafanyika kwenye vyumba tofauti tofauti. Yes. Asante yes, sana. Uh, kwa majina naitwa Amos Paul, uh, mimi ni wakili wa uh, mahakama kuu lakini pia ni HR practitioner, ni mtaalamu wa sheria za kazi na nimekuwa nikifanya uh, training kwa muda mrefu kwenye mambo ya sheria za kazi. So basically I was here today to assist and help my fellow uh, Uh, colleagues to understand more about the uh, Employment and Labor Relations Act, Sheria za Kazi na HR uh, practice kwa ujumla.
Yes. Uh, of course tumejaribu ku cover aspect nyingi za sheria za kazi. Tumejaribu pia ku cover aspect nyingi za HR best practice. Naona kila mtu ameelewa, kila mtu amejaribu kupata nafasi ya kuuliza maswali na kuelewa kwa ujumla. So kwa ujumla eh, ilienda vizuri. Yeah. Washiriki wa ngombe kama leo mnafundisha hapa. Tunakuja utaratibu na ilikuwa ni watu wa aina gani ambao walikuwa wanapaswa kuepwa. Tunamfahamu mwajiri lakini je ni msimu wa mfumo gani kati ya kwa patata ambao wamekuelewa? Of course basically it was the information which was shared uh, to the general public in uh, actually uh, apply uh, of course vacancies were few chances were few and how waliokuja tumepata nafasi ya ku jumuika kwa pamoja kuweza kushare what we had na wao kuelewa kwa ujumla zaidi kwa kufanya interaction discussion interactive discussion ya pamoja na labda tutegemea kuna na hii ni continuous hii ni continuous nitakuwa ikiendelea mara kwa mara kila muda apart from labor laws takuja other sessions pia nyingine za training kwa tutakuwa tukiendelea muda kwa muda ni continuous hapana as far as inapokuja round cycle ya ya labor law tutakuwa tena na session nyingine ya labor law okay mm na labda kwa mtazamia mwingine ambaye labda angependa kufahamu Mm. Kikubwa sana ni ujua sheria inabadilika na sheria ina mahitaji ambayo eh, usipo comply ama usipo yatimiliza ina consequence eh, au tuseme ina madhara. Kwa hiyo obviously unapokuwa unakosa session ambayo inakuelekeza nini cha kufanya kwenye sheria namna ya kumanage employees eh, issues zinazokukabili changamoto zile za, za, za sheria kazi na vitu vingine is obviously eh, una miss hata kitu cha msingi sana katika biashara yako ambacho kinaweza kika eh, pelekea kupata implications unajua tuna deal na vyombo vya serikali tuna deal na serikali na kushindwa ku, ku, ku comply ina maana unashindwa kutekeleza wajibu uliwekwa kisheria na serikali obviously hii inaweza na madhara katika biashara and this is what we are insisting people should not miss yani mtu asikose kwa sababu ni opportunity ya msingi sana okay faida za msingi sana ambazo wanazipata si tu wafanya kazi lakini ni wafanya kazi waajiri na waajiriwa faida za msingi sana wanazozipata ni kufahamu vitu gani wanatakiwa ku comply Eh, sheria imetoa matakwa ni yapi yanatakiwa kutekelezwa na unafanyaje je inapotokea migogoro una manage vipi je in case kama inatokea una tatizo lolote lile linalohusiana na compliance what are the best uh, practice what are the best procedure to deal with sheria imeka vitu vingi kwa mfano vitu kama uh, leave masaa ya kazi overtime inabidi alipweje migogoro inabidi shughulikiwe vipi ni, sasa hivi vitu vyote ni, ni, ni vitu ambavyo tumevianalyze na tumejifunza in detail na kwa kushare experience live experience kila mtu akisema katika industry yake anapata changamoto gani alafu tunaiangalia tunaiangalia kwa pamoja alafu tunaitafutia ufumbuzi kwa hiyo ni kitu fulani ambacho kiko very live na kina, kina drive business kwenda mbele zaidi so um, hizi ndio faida ambazo Eh, watu wameondoka nazo leo na watazipata kwa kesho na kesho kutu. Okay, mimi naitwa Salma Yasini, nafanya kazi kama HR coordinator kampuni inaitwa EF12 Limited. Tupo Masaki, tunahusika na back office services kwa sasa hivi tunahusika na verification. Ah, mikono kwa kweli labda nisema tu kweli, mimi ndo first time ku, ku face mikono, lakini nimeona kwamba ni kampuni ambayo inatoa huduma nzuri ambapo hujuti kwa wewe kama mteja ama mfanyakazi ama whoever unaelipa pesa yako kwa ajili ya kupata mafunzo mafunzo yao ni mazuri nimeyapenda nimejifunza vitu vingi um, sana sana kwenye legal compliance wako vizuri sana yes siku ya leo tumejifunza vitu vingi lakini cha msingi ambacho nilikuwa sija kifahamu vizuri ni namna ya kutofautisha aina mbalimbali ya mikataba ambapo katika sheria siku ya leo tumejifunza kwamba kuna mikataba ya aina mitatu ambayo ni specified period of time and specified pamoja na 
specific task. Lakini ndani ya pale tumeona vile vile kuna baadhi ya details ambazo zinaweza zikatofautisha kwamba huu ni mkataba wa aina gani kulingana na matako ya sheria. Uh, tunavyoelewa kwamba mara nyingi knowledge na kuwa obsolescence kwamba inaweza ikaexpire kwa muda wote. Kwa hiyo tulipokuja kwa mikono speaker ina maana tume update knowledge yetu. Kwa hiyo na nilikuwa nasema kwamba kwa wale ambao watakuwa hawajafika ikitokea session nyingine imepangwa kwa ajili ya kuatenda labor laws training kutoka kwa mikono speaker basi waweze kuatend ili waweze kupata kitu ambacho kama si tu kipata siku ya leo. Kuwa karibu na matukio ya burudani. Gossip, lifestyle, michezo na mengine ya kufurahisha kwa kujiunga na SNS Sparking Conversation.